Hello there, guys. My name is Yana Tigranovna, and today we will talk about grammar, about fundamental uh, English grammar. Uh, today's topic is types of questions. I'm sure that you know this uh, topic, but sometimes you uh, make many mistakes in this. Well, I don't know why, because it's quite easy. So, let's get started. Uh, in English, we have got five types of questions, like a uh, general question, it is called uh, this question is called general because you can answer only yes or no. Uh, then the second type is alternative question, альтернативный вопрос. Альтернативный значит предлагающий какой-то вариант, да, какую-то альтернативу. Type number three, special question or WH questions, uh, специальные вопросы, вопросы, содержащие какое-то конкретное специальное слово. Как правило, эти слова w, начинаются на WH, who, when, and so on. Uh, question to the subject, uh, вопрос к подлежащему. Uh, наверное, самый простой тип вопроса, но тем не менее узнаем позже. And the last one, the last but not the least, uh, it's a tag question. Tag question means разделительный с хвостиком. Помните, вам рассказывали в средней школе разделительный вопрос. So, we will start with the general questions in different uh, forms. For example, general questions, as I have said, you can answer only yes or no. Uh, for example, if we use the verb to be, it means, for example, am I at work? You can say, yes, I am, or no, I'm not, or is she a nurse? Yes, she is, or no, she isn't, or are you at home? Yes, no, and so on. So, if you have a uh, present simple tense, then you need some um, auxiliary verb, вспомогательные дополнительные глаголы нужны. For example, do you discuss difficult grammar rules at school? Yes, we do, or no, we don't. Does she take care of her little kitten? Yes, she does, or no, she doesn't. Past simple tense. In past simple, you change do and does into did. Did you take a picture of a lizard in the zoo last week? Yes, I did. It was very beautiful. Or in the future simple. In the future simple, the auxiliary or the modal verb is will. Will Mary arrange a picnic for her friends tomorrow? Yes, she will. Or no, she will do it uh, on Saturday. Uh, and with the modal verbs like can and may, can you give me some advice? Pay attention to the verb, uh, to the word advice. You can't say advices. This is not correct. You can say only some pieces of advice. It means many, many, many pieces of advice. Or you can say only some advice. Okay, and the last one is may. May I close the window? Можно ли мне закрыть окно? Yes, of course you may. No, you may not. This is what about general questions. Let's turn to the alternative questions. They are quite similar to general, but there is something uh, additional. There is some additional thing, or, the word or. Да, слово or говорит нам о том, что вам предлагается какой-то вариант. Let's see the structure of the sentence. You can uh, use uh, auxiliary or a modal verb at, at the very beginning. В самом начале вы используете вспомогательный глагол или модальный глагол. Then you have the subject. Дальше у вас uh, идет подлежащее. Uh, далее сказуемое. Ну и где-то между ними, в зависимости от того, что, uh, какой выбор вы предлагаете, будет or. For example, am I at work or at home? Ну, допустим, у вас пропала память, и вы не знаете, где вы находитесь, и сами себе задаете вопрос. Am I at work or at home? На эти вопросы, на alternative questions, вы не можете ответить да или нет. Согласитесь. Uh, поэтому вам нужно сделать какой-то выбор и uh, назвать то слово, которое вам предлагается. Да? Uh, for example, is she a nurse or a driver? She is a nurse. Она медсестра. In present simple tense, we have uh, such examples as do you discuss difficult or easy grammar rules at school? Вы обсуждаете сложные или легкие грамматические правила? Uh, I think that this rule is going to be quite easy. Does Mary or Dina take care of her little kitten? А кто заботится о, о котенке? Mary или Dina? In past simple tense, you can make such sentences as did you take a picture of a lizard in the zoo or in the country last week? 
А фотку э, ящерицы ты сделал где? В зоопарке или в деревне у бабушки? Future simple. Future simple, the same structure, та же самая структура. With Will. Will Mary arrange a picnic for her friends tomorrow or next Saturday? Uh, она будет организовывать вечеринку завтра или в следующую, в следующую субботу. And the last one is about modal verbs like can, may and must. Can you drive a car or a motorbike? May I close the window or the door? Что мне закрыть, окно или дверь? This is quite easy uh, type of question, so let's go, let's go further. Special questions. Let's stop here and discuss some words uh, in special questions. В особых uh, вопросах, специальных вопросах, да, у нас есть специальное слово в начале. Специальное слово или WH word. Почему они называются WH? Ну, посмотрите, пожалуйста, на список слов uh, справа, и вы поймете, почему они называются WH. Ну, потому что они все начинаются на, практически, да, все, кроме how, начинаются на WH. When, когда, where, где. What, что или какой, uh, which, который из, why, почему или зачем, whose, чей, whom, кому или кого, ну там в зависимости от контекста, how, как, how many и how much это понятно сколько, разница лишь в исчисляемых, да, существительных и неисчисляемых, and how long, как долго. So, let's uh, discuss some examples. Where I am I? Снова философский вопрос. Where am I? Где я нахожусь? Or who am I? Кто я такой? Uh, what is she? Это не вопрос, что она такое. What is she? Мы задаем вопрос, когда хотим узнать, кто она по профессии. Обратите внимание, мы не говорим who is she. Когда мы зададим вопрос who is she, вы должны будете ответить, кем она вам является. То есть, какая она вам родственница или не родственница, ну или вообще, кто это за человек, что это, э, ну, человек. А когда мы задаем вопрос what is she, то есть, какой у нее род деятельности, что она делает, да, что она из себя представляет. А, не упомянула про структуру предложения, давайте вернемся и продолжим дальше по, по примерам. На первом месте стоит вопросительное слово, WH question. Дальше у нас идет вспомогательный глагол, это am, does, did and so on. Далее у нас подлежащее и сказуемое. Uh, in present simple tense you have such uh, questions like uh, what rules do you discuss at schools? Какие правила вы изучали в школе? Or what does she take care of? А, о, чё, о ком, да, или о чем она заботилась, о чем она, а, ну, так скажем, дарила свою заботу. When did you take a picture of a lizard in the zoo? Когда ты сделал фотку ящерицы? Why will Mary arrange a picnic for her friends tomorrow? А по какому поводу это вечеринка, да? Зачем она организует ее? Whose book can I take? Можно вот эти чьи книги, можно я их возьму, да? Чьи книги я могу взять? Where may I close the window? А где конкретно я могу окно закрыть? This uh, slide is dedicated to question to the subject. Uh, it is very um, quite uh, not difficult uh, type of questions because you only need uh, to change the subject into the word who. Единственное, почему этот э, тип вопросов считается легким, потому что вам нужно подлежащее в обычном предложении заменить на слово who. И ничего вы не меняете, никаких вспомогательных глаголов не добавляете, э, и сам глагол, естественно, в какой-либо форме тоже не меняете. For example, who is at work? Or who is a nurse? Здесь вопрос задается э, в третьем лице единственного числа. Да? Who – это в смысле кто? He or she? Who discusses difficult grammar rules at school? Or who takes care of her little kitten? Здесь вопрос задается тоже в третьем лице единственного числа. И обратите внимание, что вспомогательный глагол не нужен, как я и говорила до этого. Who took a picture of a lizard in the zoo last week? Uh, здесь тоже не нужен вспомогательный глагол, но, вспомогать, но смысловой глагол took, да, кто сделал фотку. Мы сохраняем его в прошедшем времени, как и было испокон веков. Who will arrange a picnic for her friends tomorrow? Здесь, я думаю, ясно, комментарии не нужны, да? Кто будет организовывать все дословно? Who can give, me, who can give me some advice? Кто бы мог дать мне 
какой-нибудь совет. Who may close the window? Who must do this exercise? And so on. Uh, tag questions. Tag questions, uh, они называются вопросы с хвостиками. Почему? Потому что в этих предложениях есть uh, конструкции, которые следуют после запятой. Посмотрите, пожалуйста, первая часть предложений uh, строится как обычное повествовательное утверж... ну, или утверждение, да? идет подлежащее сказуемое. Дальше вы ставите запятую, а дальше вы работаете с глаголами, которые uh, найдете в, uh, в главной части. Да? То есть у вас будет образовываться... Хвостик с помощью всего двух частей. С помощью глагола, который был в первой части, и с помощью местоимения, который тоже был в первой части. Теперь посмотрите на знаки плюс и минус. Для баланса во Вселенной нужно уравновесить две части предложения. Что это значит? Это значит, что если у вас первая часть предложения была утверждение, то хвостик должен быть отрицательным. For example, you enjoyed the film, didn't you? Давайте разбираться. Подлежащее you, сказуемое здесь enjoyed в прошедшем времени, да? А, понятно, закончилась основная часть, ставим запятую, а, и а, давайте образовывать хвостик. Откуда вдруг взялось didn't? Почему оно тут возникло? Потому что нельзя к слову enjoy добавить not, и нельзя сказать enjoy not. А, мы отрицать можем только с помощью глагола did. Поэтому мы добавляем did, но для баланса отрицание not. Ну и какое было местоимение в начале предложения? You, и переносим его сюда же. One more example. Danny goes abroad every summer, doesn't she? А, снова точно такой же пример, но теперь уже в настоящей реальности, да, в настоящем времени. А, смотрите, подлежащая Дэнни, угу, будем считать, что это девочка, goes, а, глагол, опять, к нему нельзя добавить not, значит, нам нужен вспомогательный глагол, который к нему мож, можно добавить not, и тогда получится doesn't, doesn't. She. Почему she? Потому что Дэнни мы условили, что это девочка. То же самое работает и наоборот. То есть, если у вас главная часть была отрицательной, то и хвостик будет положительным. For example, Mary won't become angry, will she? У вас глагол won't, это will not. Will not, переделываем в положительную часть, остается только will. Mary – это she. Children can't swim in the lake, can't they? Uh, дети не могут или не умеют еще плавать в озере, да? Uh, пожалуй, самая легкая часть – это вот с модальными глаголами, потому что здесь вообще ничего придумывать не надо. Вы просто убираете отрицание и оставляете только can. Ну и children – это множественное число, остается they. Есть парочка исключений для таких предложений, которые будут начинаться с let's. Uh, и почему исключение? Потому что для них uh, хвостики будут немножечко uh, строиться по-другому. Remember this rule, please. Let's go to the country, shall we? Если предложение будет начинаться со слов let's или let me, uh, то тогда хвостики будет shall. Shell – это мономодальность, указывает на будущее время. Типа давай съездим в деревню. Давай! Это же в будущем времени, да? Поэтому мы оставляем shall we, ну, устаревшую форму такую. Let me or let him borrow your shirt, won't you? Да? Да, э, давай одолжим ему э, там, куртку, рубашку, не знаю, что там собираетесь одалживать. Не так ли? Да? Кстати, все хвостики в, в речи будут ну, чаще всего переводиться не так ли, если вы, конечно, употребляете эту фразу. Если нет, значит, просто оставляете обычным вопросом. Don't tell anyone, will you? Uh, если предложение начинается с uh, отрицания, с повелительного отрицания, uh, то тогда хвостик будет звучать как will you, да? Uh, никому не говори, ладно? То есть uh, ты же не скажешь, вот так вот это будем говорить. I'm late, aren't I? Здесь вообще непонятная чехарда, потому что откуда было am, стало aren't, ну, Условимся, что так исторически сложилось, и не будем лезть в эти дебри, чуть позже будем это обсуждать. I'm late. Если предложение начинается на I'm, значит, заканчиваем aren't I. А, кажется, ребят, что довольно трудно, но это важно знать, потому что а, данная тема понадобится вам при а, сдаче ЕГЭ. А, будет одно такое задание, мы с вами постараемся разобрать и его тоже, но уже в следующий раз. Thank you very much, goodbye.